وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے پیارے اور عزیز دوستوں آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ نہایت ہی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر قرآن پاک نازل فرمایا اور اسپیشلی قرآن پاک کے اندر بھی سور فاتحہ نازل فرمائی ہے اس کی کیا قیمت ہے کیا قدر ہے وہ انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے جب سے لے کر آج تک شیطان کتنی مرتبہ دہاڑے مار مار کر چیخیں مار مار کر رویا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو صحیح طریقے سے جو کہ بڑی معتبر روایت ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ چار مرتبہ شیطان چیخیں مار مار کر رویا ہے اتنا رویا ہے اتنا رویا ہے کہ اس کے ہوش باختہ ہو گئے تھے اور یہ کب کب ہوا تو انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان انسانیت کا کھلا ہوا دشمن ہے قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمن دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے بتا ہوئے راستے پر مت چلا کرو کیوں اس لئے کہ انہو لکم عدو مبین کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تم سمجھتے کیوں نہیں اس چیز کو لیکن آج انسان شیطان کے چنگل میں ایسے پھنس چکا ہے گویا کہ انسان بال ہے اور شیطان اس بال کے ساتھ یا فوٹبال کے ساتھ میں کھیل رہا ہے جدھر کو چاہتا ہے لات مار کر پھینک دیتا ہے اور جدھر کو چاہتا ہے ادھر کو اس کو اڑا دیتا ہے مطلب اتنی حیثیت رہ گئی ہماری شیطان کے سامنے حالانکہ آقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کریموں میں اس بات کو واضح کیا کہ شیطان تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے اس کو پہچان لو اور اس کے بہکابے میں مت آؤ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا اس طریقے سے نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا کہ سب تو گمراہ نہیں ہو سکتے پھر اس نے کہا ہاں میں گمراہ کروں گا ان لوگوں کو کہ جو تیری بات نہیں مانیں گے ان کو تو میں آرام سے اپنے چنگل میں پھنسا لوں گا لیکن جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے وہ لوگ بچ جائیں گے میرے چنگل سے تو دیکھئے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ چار کون سے کون سی جگہیں ہیں جہاں پر شیطان بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کو اتا دوں حافظ ابن کثیر انہوں نے اپنی کتاب البدایہ و نہایہ کے اندر جلد دوم صفحہ نمبر تین سو چھبیس کے اندر نقل فرمایا وہ کہتے ہیں کہ چار مرتبہ شیطان بڑی چیخ چیخ کر رویا وہ چار جگہ کیا ہیں پہلی مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُو لِآدَمَ فَسَيْدُوا إِلَّا إِبْلِيس اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنایا ہے اور اب یہ زمین پر خلیفہ بنا دیا گیا تو اس کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا اللہ نے کہا فَسَيْدُوا إِلَّا إِبْلِيس عَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تکبر کیا اللہ نے کہا جائے تو کافروں میں سا ہو گیا تو جس دن اللہ نے اس کو مردود قرار دیا اس دن وہ سب سے زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رویا ایک بات اور دوسری بار جب کب رویا وہ جب کہ کہتے ہیں کہ جب اس کو آسمان سے زمین پر پھینکا گیا زور سے اور وہ زمین پر آ کر گرا تو اس وقت وہ بہت زیادہ چیخ ہے مار مار کر دہارے مار مار کر رویا تھا اور اس نے اپنے گلتی کا اس کو پچھتابا ہو رہا تھا میں نے کیا کر دیا بہت زیادہ رویا تھا اور تیسری وہ کون سی جگہ تھی یا کون سی ریزن تھا جس کے لئے شیطان بہت زیادہ رویا تھا تو اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت شیطان دہارے مار مار کر رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اب میں کسی کو بھی اپنی جال میں نہیں پھنسا پاؤں گا یہ سوچ سوچ کر وہ رو رہا تھا اور صرف وہی نہیں رو رہا تھا بلکہ اس کے پورے چیلے رو رہے تھے اور سب پونچھ رہے تھے کہ آخر آپ کو ہوا کہ آج اتنا کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ آج آمینہ کا لال آ چکا ہے آج عبداللہ کا دل بند آ چکا ہے آج حضرت عبد المطلب کا پوتا آ چکا ہے جس کو اللہ تعالی نے سارے کائنات کا سرور بنا دیا ہے تو لہٰذا وہ آ چکا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا اب تمہاری میری یہاں نہیں چلے گی تو یہ تمام باتیں کہہ کر روتا رہا تو یہ ہوا تین بار اور چوتھی بار جب رویا تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے سور فاتحہ نازل فرمائی یاد کر لیں سور فاتحہ کی اہمیت کو جان لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 
कि अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं सूर फातिहा में देख कर बता दूंगा और यूं समझ लीजिए कि जैसे कि अल्लाह ने पूरे कुरान में जो बरकत रखी है ना कुरान पाक ये अल्लाह का कलाम है लेकिन पूरे कुरान मुकदस की जो खुलासा है वो सूर फातिहा के अंदर है सूर फातिहा ये ऐसी अहमियत वाली सूरत है इसको याद कर लो तो इसके बारे में यह आया है कि मौत के अलावा हर मर्ज की शिफा इस सूरत के अंदर रखी गई है तो ये चार मरतबा जब शैतान दहाड़े मार मार कर रोया था इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाओ और शैतान के हथकंडों से बचने की कोशिश करो असल वरहमत लाही वरक